एन के कार्यक्रम में आपका स्वागत है शिक्षार्थियों आज हम उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हिंदी विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पाठ पर चर्चा करने जा रहे हैं और वह पाठ है संचार माध्यम की भाषा जैसा कि आप जानते हैं कि आज संचार क्रांति का युग है और संचार का प्रचार प्रसार विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है चाहे हम रेडियो को देख लें समाचार पत्र को देख लें टेलीविज़न को देख लें लेकिन इन विभिन्न क्षेत्रों में भाषा का स्वरूप बदलता जा रहा है और उस बदलते स्वरूप की पहचान विद्यार्थी को जरूर होनी चाहिए आज इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पीसी टंडन प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय से आपने जन संचार के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनेक रूपों में विविध कार्य किया है और आज आपको विस्तार से इस विषय को स्पष्ट करेंगे और हम चाहेंगे कि आप ध्यान से सुने और इस चर्चा का लाभ उठाएं तो स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका जी नमस्कार सूचना और संचार इस युग में हम और आप आज रह रहे हैं और हम जानते हैं कि संचार क्रांति ने सूचना प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन में हमारी जीवन शैली में प्रवेश कर लिया है और सूचना और संचार माध्यमों पर हमारी निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है चाहे वो औपचारिक रूप से माध्यमों की बात करें या सोशल मीडिया के माध्यमों की बात करें लगातार हम उनके साथ जुड़ रहे हैं और वो हमारे जीवन में हमारे घर में लगातार प्रवेश भी कर रहे हैं अद्यतन अधुनातन उपकरणों की प्रविष्टि हमारे जीवन में हो रही है हम जानते हैं इसके लाभ हैं लाभ ये है कि हम दुनिया के अद्यतन ज्ञान से जुड़ रहे हैं हम खोज खबरों से जुड़ रहे हैं हम तमाम तरह के मनोरंजन के साधनों से जुड़ रहे हैं तो सूचना और संचार ने संचार माध्यमों ने हम सब के लिए अद्यतन ज्ञान के दरवाजे या रास्ते खोल दिए हैं हम जब मीडिया की संचार माध्यमों की बात करते हैं तो जानते हैं कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन दो रूपों को हम देखते हैं यानी अगर हमें खबर चाहिए अखबार से रेडियो से टीवी से या आजकल इंटरनेट से और इस सब की सुविधा अब तो मोबाइल पर भी हमें उपलब्ध होने लगी है तो हम जान सकते हैं कि दुनिया में कब क्या हो रहा है क्या उपलब्धियां हो रही हैं ये सब कुछ इस संचार कार्य में शामिल है और इस संचार कार्य की अपनी एक विशिष्ट भाषा भी है हम रेडियो टीवी में अलग अलग कार्यक्रमों के आधार पर भी भाषा के बदलते रूपों को देखते हैं इसी तरह अखबार में पत्र पत्रिकाओं में भी भाषा के इन बदलते हुए रूपों को देख और समझ सकते हैं हमने एक ही समाचार पत्र में अनेक प्रकार की भाषा भी देखी है जैसे हम खेलों की भाषा की बात करें तो खेलों की भाषा में जैसे हम कहते हैं कि धोनी ने धोया छक्के छुड़ाए धूल चटाई ओंधे मुंह पटका आदि आदि इस तरह के मुहावरेदार प्रयोग ये एक अलग तरह की एक विशिष्ट भाषा शैली हमारे सामने प्रकट करते हैं जैसे हम बाजार भाव की भाषा की तरफ जाएं, तो सोना उछला चांदी गिरी अरहर लुड़की तिलन फिसली जीरा भड़का दालें नरम तेल गरम आदि आदि ये भी ये बाजार की भाषा और उसकी शब्दावली है इसी तरह शेयर मार्केट की भाषा शेयर बाजार की तेजड़िए मंदड़िए आदि तो शब्दावली वहाँ भी हम देख सकते हैं एडिटोरियल की भाषा संपादकीय की भाषा इसी प्रकार ज्ञान विज्ञान की भाषा अगर आपराधिक समाचारों की भाषा देखें तो वह भी एक अलग तरह की भाषा है हम जो आपराधिक समाचारों की शब्दावली है उसको भी अलग से देख सकते हैं तो समाचारों की भाषा भाषा के निर्माण और विकास की प्रक्रिया इसमें क्या भूमिका है और इसी तरह जो अनुदित रूप हैं भाषा के क्योंकि मीडिया में हम देख सकते हैं चाहे बात रेडियो की हो टेलीविज़न की हो या समाचार पत्र पत्रिकाओं की हो जो स्रोत है वह तो एक है और उससे जब खबर आती है तो उस खबर को हम 
पहले अंग्रेजी फिर अंग्रेजी से हिंदी फिर हिंदी से समस्त भारतीय भाषाओं में अनुवाद उसका होता है और फिर वह राज्यों में विभिन्न क्षेत्रीय स्तरों के जो चैनल्स हैं जो माध्यम हैं वहाँ तक वो चीज़ें संचरित होती हैं और उसके लिए भी मशीनों का माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता है तो भाषा के वैशिष्ट को स्वरूप बदलते स्वरूप को और उस स्वरूप में भी बदलते अंतर को हम देख सकते हैं क्योंकि रेडियो की भाषा के अपने कुछ आयाम हैं कुछ सीमाएं हैं कुछ विशेषताएं हैं दूरदर्शन में बहुत सारी खबरें बहुत सारी जानकारियां अगर चित्रित हो रही हैं मान लीजिए कि स्क्रीन पर वह दृश्य दिखाया जा रहा है तो केवल दूरदर्शन का जो समाचार वाचक है वह दिख यह कहेगा कि रेस में दौड़ते हुए घोड़े अब इतना पर्याप्त है लेकिन जब रेडियो पर कोई आंखों देखा हाल या कमेंट्री प्रस्तुत करेगा तो वह उसे विस्तार से इस तरह बताएगा ताकि सुनने वाले के सामने क्योंकि दृश्य नहीं है वो उसके सामने मनोमस्तिष्क पर एक पूरा परिदृश्य चित्रित या अंकित कर देगा इसलिए वो शब्द चयन इसलिए वो दृश्य विधान इसलिए वो बिंब विधान उसका पूरा ध्यान रखता है तो रेडियो में दूरदर्शन की भाषा में ये अंतर हमें देखने को मिलता है इस तरह प्रसारण माध्यमों में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक में भाषा कैसे बदलती है इसको भी हम देख सकते हैं लिखित और मौखिक माध्यमों में भाषा के रूप और तेवर कैसे बदलते हैं इसको भी हम देख सकते हैं तो यह जो संचार माध्यमों की भाषा है यह भाषा निश्चित रूप से इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि हम विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में जब संचार के विभिन्न भाषाई रूपों पर दृष्टि डालते हैं तो हमें लगता है कि वहाँ की शब्दावली बदल रही है वहाँ के मुहावरे बदल रहे हैं वहाँ के शब्द चयन का आधार बदल रहा है आप हिंदी के ही राष्ट्रीय समाचार पत्रों को उठाकर देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि अलग अलग न्यूज़पेपर्स अलग अलग समाचार पत्र जैसे नवभारत टाइम्स है उसकी भाषा उसकी शैली उसका लक्ष्य वो किन को ध्यान में रखकर खबरें और खबरों में प्रयुक्त होने वाली भाषा इसका चयन कर रहे हैं पंजाब केसरी का जो पाठक है पाठक वर्ग है वो किस प्रकार का है और वो भाषा प्रयोग करते हुए किन किन शब्दों का या किस प्रकार के वाक्यों का गठन या निर्माण कर रहे हैं इसी तरह जनसत्ता की भाषा की बात करें इसी तरह दैनिक जागरण की भाषा की बात करें या अमर उजाला के भाषाओं की भाषा की बात करें तो वो शब्द चयन पर वाक्य विन्यास पर भाषा के स्तर पर जन सामान्य को ध्यान में रखकर भाषा का विन्यास तैयार करें या संस्कृत निष्ठता को ध्यान में रखकर करें या उर्दू अरबी फारसी और हिंदी का मिश्रण रूप प्रयोग करते हुए आगे बढ़ें ये एक एक नीति निर्धारण के तहत इस प्रकार का नियम बनता है तो हम देख सकते हैं कि पत्र पत्रिकाओं में अखबारों में या आ, पोस्टर्स पर बैनर्स पर होल्डिंग्स पर पैम्फलेट्स पर हम ये भाषा के बदलते हुए रूप देख सकते हैं और उससे हम आ, जो आ, संचार माध्यमों की भाषा है उसके स्वरूप को समझ और आ, जान सकते हैं हम देखते हैं कि हिंदी जैसे है तो हिंदी राजभाषा भी है और हिंदी कामकाज की भाषा भी है हिंदी व्यवहार की भाषा भी है हिंदी ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों की भाषा भी है उन सब आयामों अनुशासनों के शब्द हिंदी में शामिल होते हैं यदि राजभाषा हिंदी के अंतर्गत वित्त का वाणिज्य का वेतन विभाग का या इसी प्रकार प्रशासनिक संदर्भों का कुछ कार्य करना है तो उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होगा जैसे विधान परिषद है राज्यसभा है लोकसभा है सचिवालय आदि मंत्रिमंडल आदि या सरकार के विभिन्न कार्य क्षेत्रों की भाषा है तो उन सब का चाहे वो सामान्य शब्दों चाहे वो पारिभाषिक शब्दों एक वैशिष्ट हमारे समक्ष आ जाता है और संचार माध्यमों की भी अपनी भाषा की शब्दावली है इस शब्दावली को भी आप अनुशासन के वैशिष्ट के साथ जोड़कर देख सकते हैं यह भाषा 
उस तरह की औपचारिक भाषा नहीं होती सरकारी जो चैनल्स हैं उनकी भाषा में एक विशेष तरह का अनुशासन होता है एक विशेष प्रकार की औपचारिक शब्दावली होती है उसकी अपनी एक मर्यादा भी होती है उसकी अपनी एक एक रूपता यूनिफॉर्मिटी भी होती है इसलिए जो सरकारी चैनल्स हैं रेडियो टीवी के उनमें वो एक रूपता अखिल भारतीय स्तर पर या वैश्विक स्तर पर मिलेगी लेकिन जो निजी चैनल हैं प्राइवेट चैनल्स हैं रेडियो टीवी के वहाँ पर भाषा के रूप स्वरूप को बदलता हुआ आप देख सकते हैं जो एंकर्स हैं जो प्रस्तोता हैं वो अपने हिसाब से शब्दों का प्रयोग भी करते हैं चयन भी करते हैं कहीं कहीं वो उनके औपचारिक और निर्धारित रूपों से बाहर जाकर भी प्रयोग करते हैं लेकिन सामान्यतः अपेक्षा यह होती है कि शब्दावली जो है उसका निर्माण अगर मानक रूप में जिस रूप में किया गया अखबार क्योंकि भाषा शिक्षण का काम भी एक प्रकार से करती है हालांकि यह उनका सीधे सीधे दायित्व नहीं होता वह केवल खबरों को संचरित करने के लिए ही अपना काम आगे बढ़ाती है लेकिन एक समय था एक युग था जब पत्र पत्रिकाएं भी भाषा शिक्षण करती थीं पत्र पत्रिकाओं में जो संपादक होते थे वो साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे अब उस तरह का प्रचलन नहीं रहा इसलिए भाषा में एक मिश्रित भाषा का प्रयोग एक हिंदी अंग्रेजी की संकर शब्दावली का प्रयोग यह भी होने लगा और क्लिष्ट या दुरु शब्दों से यथासंभव बचने की कोशिश सभी संचार माध्यमों की रहती है स्वाभाविक है क्यों क्योंकि रेडियो टीवी में भी जो ग्राहक है वो बदला हुआ है टेलीविजन का जो ग्राहक है वो घटनाक्रम को परिदृश्य को स्क्रीन पर देख भी रहा है भाषा को सुन भी रहा है लेकिन वहाँ कम से कम शब्दों में कम छोटे से छोटे वाक्यों में अपनी बात को प्रस्तुता रख देता है बाकी सारा जो कमी है वो दृश्य विधान से पूरी हो जाती है लेकिन रेडियो में क्योंकि घटनाक्रम दृश्य सामने नहीं है इसलिए जो समाचार वाचक होगा या जो कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति होगा वो इस प्रकार से प्रस्तुत करेगा कि श्रोता के मनोमस्तिष्क पर एक चित्र भी बन जाए वह पूरी की पूरी एक काल्पनिक स्थिति भी उसके सामने आ जाए इसलिए पाठक की पठनीयता और दर्शक की दर्शनीयता इनको ध्यान में रखकर ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है माध्यम है ये भाषा का चयन करते हैं जबकि अखबारों में या पत्र पत्रिकाओं में उनका क्योंकि विस्तार होता है और विस्तार के लिए वो तरह तरह के भाषा और शब्दों का प्रयोग भी करते चलते हैं इस रूप में हम देख सकते हैं कि जो प्रिंट मीडिया है या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसमें भाषा का अंतर विधा के आधार पर भी आता है जैसे मान लीजिए कि धारावाहिक है और धारावाहिकों की भाषा जो है वह उनकी विषय वस्तु और उनकी प्रासंगिकता और उनकी समय सापेक्षता के आधार पर होती है जैसे हमने कुछ सीरियल्स टेलीविज़न में देखे होंगे चाणक्य सीरियल रामायण सीरियल महाभारत जो धारावाहिक है या इसी प्रकार के जो इतिहास केंद्रित हैं या संस्कृति और दर्शन केंद्रित हैं तो उनके शब्द चयन भाषा विन्यास आदि संबोधन आदि में उसी तरह का रूप मिलेगा लेकिन अगर क्रिकेट की कमेंट्री है या किसी राष्ट्रीय उत्सव की कमेंट्री है आंखों देखा हाल है तो वहाँ की शब्दावली वहाँ का वाक्य विन्यास वहाँ की प्रस्तुति वह बिल्कुल अलग तरह से होगी लेकिन अगर बात हम समाचारों पर आ जाएँ और उसकी भाषा की करें तो हिंदी में हम जानते हैं कि जो हमारी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है और देवनागरी लिपि की एक विशेषता है कि वह जैसी उच्चारित होती है वैसी ही लेखन में भी आती है यदि उच्चारण शुद्ध और मानक नहीं होगा तो लेखन में भी यह संकट आ जाएगा इसलिए जब हम औपचारिक रूप से सरकारी चैनलों पर समाचारों के प्रसारण की बात करते हैं ब्रॉडकास्ट या टेलीकास्ट तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पर जो सामग्री के स्रोत हैं प्राप्त करने के वह अंग्रेज़ी है अगर रूस में या इंग्लैंड में या अमेरिका में या जर्मन में कहीं कोई घटना घटती है कहीं कोई उपलब्धि होती है तो उस खबर को हम अंग्रेज़ी के माध्यम से प्राप्त करते हैं बहुत सारे संवाददाता बहुत सारे इन चैनलों के इन समाचार पत्रों के जो ग्रुप्स हैं जो समूह हैं वो वहाँ तैनात रहते हैं उस घटना विशेष को उस सामग्री विशेष को वो हम तक पहुंचाते हैं 
उसका माध्यम अंग्रेजी होती है फिर उस अंग्रेजी से उन समाचारों का हिंदी में अनुवाद होता है फिर वह हिंदी में जब संचरित होता है तो उसके बाद उसका भारतीय भाषाओं में अनुवाद होता है और क्षेत्रीय स्तर पर उन चैनल्स पर उनको प्रसारित किया जाता है प्रदर्शित किया जाता है इसका अर्थ यह हुआ कि पत्र पत्रिकाओं की भाषा जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है जो कि कंप्यूटर आदि से मदद लेकर तैयार की जा रही है उसमें तमाम तरह की सुख सुविधाएं भी होती हैं जैसे अंग्रेजी में तो अगर वर्तनी की अशुद्धि हो जाए वाक्य विन्यास के अंतर्गत क्योंकि वर्तनी की अशुद्धि अगर स्क्रीन पर दिखाई देती है अगर समाचार पत्र में दिखाई देती है तो वह बहुत बड़ा दोष माना जाता है अगर समाचार वाचक वर्तनी का उच्चारण ठीक न करे तो वह भी बहुत बड़ा दोष माना जाता है तो कंप्यूटर आदि में आजकल ये सुविधा है कि आप स्पेल चेक भी कर सकते हैं स्पेलिंग को देख भी सकते हैं कि कहीं वर्तनी गलत तो नहीं हो रही उच्चारण आदि को भी जांचा जा सकता है तो शब्द को वाक्य को या मुहावरेदार प्रयोगों को पत्र पत्रिकाओं में या इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया के चैनल्स पर टेलीविज़न रेडियो इस तरह के माध्यमों में हम देख सकते हैं कि उनके मानकीकरण को उनकी एक रूपता को ध्यान में रखकर हम भाषा के प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन कुछ शब्द जैसा कि शब्दावली आयोग द्वारा निर, निर, निर्धारित या निर्मित शब्द हैं उनमें जो सिद्धांत मानक बनाए गए उन्हीं के आधार पर पत्र पत्रिकाओं से और इन चैनल से ये अपेक्षा की जाती है कि उन शब्दों का उन सिद्धांतों और मानकों के आधार पर प्रयोग करें लेकिन एकदम हिंदी शब्द अगर हमारे पास अंग्रेजी के समतुल्य उपलब्ध हैं निर्मित हैं और हम उनकी जगह पर भी अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करें तो यह समुचित या उचित नहीं माना जाता हालांकि कुछ अखबारें इस तरह का प्रयोग करती हैं क्योंकि वो लोकप्रियता की दृष्टि से या शब्दों की सहज बोधगम्यता की दृष्टि से ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं जो हिंदी शब्द होने के बावजूद अंग्रेजी के माध्यम से पत्र पत्रिकाओं में दिए जा रहे हैं लेकिन उससे हमारी भाषा का अहित भी होता है तो यथासंभव मीडिया में हम जब भाषा और मुहावरों का शब्दों का या पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग देखते हैं तो हमें पता लगता है कि यह प्रिंट मीडिया की शब्दावली की विशेषताएं ये ये हैं और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या माध्यमों की भाषा जो है उसमें इस प्रकार के वैशिष्ट्य को देखा जाता है हम यह भी देख सकते हैं कि जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें भाषा का एक मुहावरा भी तैयार हो जाता है उस प्रकार की एक प्रकृति और प्रवृत्ति भी भाषा की बन जाती है और वो उसी प्रवृत्ति और प्रकृति के आधार पर अपनी भाषा नीति तैयार कर लेते हैं कहीं कहीं हमें कभी कभी जो क्षेत्रीय स्तर पर भाषा के ऐसे शब्दावली का प्रयोग मिलता है जो सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से समुचित या स्वीकार्य नहीं होती उससे यथासंभव बचने की बात भी की जाती है इसलिए अखबारों की या सूचना और संचार माध्यमों की भाषा का वस्तुतः एक आदर्श तो होता है क्यों क्योंकि अखबार पढ़कर या रेडियो टीवी के माध्यम से लोग भाषा को उसके स्वरूप को ग्रहण भी करते हैं अगर कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग हमें माध्यमों से मिल जाए तो हम उनसे लाभान्वित भी होते हैं इसलिए अपेक्षा यह होती है कि इन माध्यमों की भाषा में अश्लीलता ना हो या सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के विरुद्ध कोई बात ना हो इसलिए ये माध्यम एक सामाजिक सांस्कृतिक जिम्मेदारी से भी जुड़े होते हैं तो काफ़ी हद तक हम इस बात का ध्यान रखते हैं और हम देख सकते हैं कि पत्र पत्रिकाओं में इसका निर्वाह होता है कोई एक आध उदाहरण अपवाद रूप में ऐसा मिल जाए जहां इस तरह की बात ना हो तो उसे बहुत अच्छी तरह स्वीकृति नहीं मिल पाती लेकिन यह मानकर चले कि अखबारें भाषा शिक्षण नहीं करती उनका उद्देश्य शिक्षा भाषा की शिक्षा देना नहीं है लेकिन फिर भी अपेक्षा यह होती है कि यदि पत्र पत्रिकाओं से रेडियो टेलीविज़न से या सोशल मीडिया जैसे आजकल एक समस्या आ, कभी कभी भाषा के संदर्भ में बन जाता है हम व्हाट्सएप पर या संदेश आदि में या कंप्यूटर पर इस तरह इंटरनेट आदि में इस तरह की आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग देखते हैं उसे हम 
सामाजिक स्वीकृति नहीं देते इसलिए जो संचार माध्यम है उन माध्यमों की प्रसारण की स्थिति जन सामान्य तक जाने की है और जन सामान्य तक सार्वभौमिक रूप से जो चीज़ें जाती हैं वहाँ भाषा का अपना एक डेकोरम अपनी एक मर्यादा उसकी अपेक्षा रहती है इसलिए यहाँ शब्दावली के स्तर पर वाक्य के स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के स्तर पर इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है जो कार्यक्रम निर्माता होते हैं या जो साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति होते हैं अगर मान लीजिए कोई राजनीतिक परिचर्चा है तो राजनीतिक परिचर्चा में भाषा का प्रयोग करते हुए मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए भले ही आप किसी विचार या विचारधारा से सहमत हैं या असहमत हैं चर्चा परिचर्चा हो सकती है लेकिन किसी के लिए गाली गलोच किसी के लिए अपशब्द किसी के लिए आपत्तिजनक शब्दावली या जिसको हम असंसदीय शब्दावली कहते हैं उसका प्रयोग उसकी गुंजाइश नहीं होती उसकी अनुमति भी नहीं होती इसी तरह रेडियो की भाषा में और टेलीविज़न की भाषा में भी अंतर होता है जैसा हमने पहले चर्चा की अब ये अंतर विधाओं के आधार पर क्योंकि रेडियो के भी तो कई विधाएं हैं वार्ता भी वहाँ है समाचार भी वहाँ है और विश्लेषण भी वहाँ है मनोरंजन के कार्यक्रम भी वहाँ हैं विज्ञापन भी वहाँ है विज्ञापनों की भाषा भी एक अलग तरह का स्वतंत्र रूप से अध्ययन का विषय है हम जब विज्ञापनों को अलग अलग रूप में देखते हैं वो जनहित के विज्ञापन लोकहित के विज्ञापन वो जन जागृति के विज्ञापन कुछ सरकारी विज्ञापन कुछ निजी विज्ञापन कुछ खोने पाने के विज्ञापन है ना ऐसे ही ये अखबारों में भी हम देख सकते हैं पर मीडिया जो प्रिंट मीडिया है उसमें भी यानी कुछ खरीदना हो कुछ बेचना हो उसके भी विज्ञापन तो उसकी भाषा भी हम देख सकते हैं विज्ञापन विवाह के भी आप देखिए जो अंग्रेजी और हिंदी है उनकी तुलना करेंगे तो जो जो कुछ अंग्रेजी में चल रहा है वैवाहिक विज्ञापनों में उसका शब्द शय अनुवाद हिंदी में चल रहा है यानी एक एक शब्द का प्रतिशब्द अनुवाद विज्ञापनों की भाषा में तो इसका मतलब अनुवाद से भी संचार माध्यमों में भाषा का आयात किया जाता है वो हमारी व्यवस्था भी होती है जो सरकारी विज्ञापन तैयार होते हैं चाहे वो रोजगार के हों या वो जन जागरण के हों तो वो सबके लिए सभी रूपों में प्रसारित होते हैं तो अगर अंग्रेजी के अखबार में इंग्लिश में कोई विज्ञापन जा रहा है उसका हिंदी अनुवाद हिंदी के अखबार में भी जाता है उसे उसी रूप में तैयार भी किया जाता है तो वहाँ क्या ध्यान रखते हैं कि भाषा जटिल ना हो भाषा बोझिल ना हो अखबार को पढ़ने वाले हर वर्ग को वो समझ में आ जाए संप्रेषणीय हो जाए और इसी तरह पत्र पत्रिकाओं में भी क्योंकि कुछ सरकारी पत्रिकाएँ हैं कुछ निजी पत्रिकाएँ हैं कुछ पत्रिकाएँ मासिक हैं कुछ त्रैमासिक हैं कुछ अर्धवार्षिक हैं कुछ पाक्षिक हैं और कुछ कुछ मान लो द्विमासिक हैं तो ऐसे हम देख सकते हैं कि भाषा के ये बदलते रूप वहाँ पर उसी आधार पर विषय के अनुसार बदलते चले जाते हैं दूरदर्शन की भाषा में भी हम देख सकते हैं कि मनोरंजन का कार्यक्रम है तो भाषा उसी प्रकार की है लेकिन औपचारिक और अनौपचारिक सरकारी और गैर सरकारी चैनलों के भाषा का अंतर भी हम देख सकते हैं समझ सकते हैं जो सरकारी चैनल है उसमें भाषा की औपचारिकता और मर्यादा का पूरा निर्वाह किया जाता है और अगर समाचार है अगर कमेंट्री रनिंग कमेंट्री है आंखों देखा हाल है फिर उसकी विषय वस्तु क्या है सामाजिक सांस्कृतिक है राष्ट्रीय है तो उसके आधार पर अगर कोई नृत्य आदि के कार्यक्रम है पुरस्कार वितरण आदि के कार्यक्रम है या राष्ट्रीय समारोह उत्सव है या कोई विदेशी प्रतिनिधि मंडल आ गया उनके साथ प्रधानमंत्री या किसी बड़े पदाधिकारी की चर्चा परिचर्चा है या कोई एनालिसिस जिसको हम विश्लेषण कहते हैं उस तरह की भाषा है तो उसमें भी हम भाषा के बदलते रूपों को देख सकते हैं इस तरह वाक्य विन्यास हो शब्द विधान हो मुहावरे लोकोक्ति आदि क्योंकि मीडिया में तो मुहावरों का और लोकोक्तियों का प्रयोग भी अपेक्षा अनुसार विषयानुसार होता है कहीं छोटे वाक्य होते हैं कहीं व्याख्यात्मक स्थिति होती है और उन वाक्य संरचनाओं को ध्यान में रखकर अपेक्षा और पठनीयता दर्शनीयता आदि को ध्यान में रखकर हम वाक्य विन्यास आदि की भी तैयारी करते हैं तो एक पत्रकार को एक संचार कर्मी को अलग अलग विषयों को ध्यान में रखकर विषयगत अपेक्षाओं सीमाओं और शक्तियों को ध्यान में रखकर व्यक्तियों को ध्यान में रखकर क्योंकि कौन व्यक्ति किस तरह का है उससे इंटरव्यू करना है साक्षात्कार करना है 
तो किस तरह की औपचारिक और मर्यादा से जुड़ी हुई भाषा का प्रयोग करना है अब उम्र के आधार पर भी भाषा बदलती है हिंदी में तो हम कहते हैं कि तू तुम और आप का जो चयन होता है वो व्यक्ति को ध्यान में रखकर घटना को स्थिति को ध्यान में रखकर भी होता है जो वाचक होता है समाचार वाचक उसका उच्चारण भाषा के शब्दों को क्योंकि शब्द चयन रेडियो टेलीविजन पर कर्ण कटु शब्द ना हो इसलिए यथासंभव बहुत ही मधुर शब्द हों सहज शब्द हों संप्रेषणीय शब्द हों और उच्चारण करते समय उनमें ध्वन्यात्मकता का संघर्ष ना हो उनमें द्विअर्थी अर्थ ग्रहण करने की संभावना ना हो तो यह भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समाचार वाचकों को ध्यान रखना होता है इसलिए जब वो समाचार तैयार करते हैं तो इन तमाम पक्षों और बातों को भी ध्यान में रखते हैं क्योंकि उनका जो दायित्व है वो बहुत बड़ा दायित्व होता है इस तरह मित्रों चाहे बात सिनेमा की हो विज्ञापनों की हो या माध्यमों की अलग अलग अनुशासनों की हो उनमें भाषा के अनेक रूप हमारे सामने आते हैं जैसे कॉलम है अब कॉलम राइटिंग स्तंभ लेखन तो उसकी अपनी एक विशेष शब्दावली भी है एडिटर है तो उसके लिए संपादक शब्द है तो संचार माध्यमों की पारिभाषिक और अवधारणात्मक शब्दावली अलग है उनको जब हम पढ़ते हैं तो उन शब्दों को उन विशिष्ट अर्थों के साथ ही जान पाते हैं जैसे समाचार शब्द भी एक पारिभाषिक शब्द है उसको हम किसी एक अर्थ से व्याख्यायित नहीं कर सकते उसकी अवधारणा को हमें स्पष्ट करना होता है तो मित्रों आज हम संचार माध्यम और उनकी भाषा पर ये इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और आशा है कि यह विषय आपके पास विधिवत और सहज रूप में पहुंचा होगा अगली बार फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे आज्ञा दीजिए नमस्कार